جمعرات اٹھارہ جولائی سال دو ہزار انیس کے نیوز بلیٹن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہماری آج کے نشہ بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبروں پر مشتمل ہوں گی خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھ ہی رپورٹر دوستن مراد بلوچ آواران کی علاقے وادی مشکے سے آمدہ اطلاعات کے مطابق گجر کے مین آرمی کیمپ میں پاکستانی زمینی فوج کی بڑی تعداد میں آمد کا سلسلہ آواران اور خوزدار کی طرف سے جاری ہے مقامی ذرائع کے مطابق گورکھائی گجر نوک جو میہی میں قائم فوجی کیمپوں میں فورسز کی بڑی تعداد بھی پہنچ گئی ہے مقامی ذرائع کے مطابق ان علاقوں میں فورسز کی بھاری نفری کی تعیناتی کو آواران کے دیگر علاقوں میں جاوری آپریشن کو وسعت دینا ہو سکتا ہے یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ کل مغرب کے وقت بیلپٹ کے علاقے ڈنگرا میں واقع فرنٹیئر کور کے اہلکاروں کے ایک چیک پوسٹ پر ان کی سرمچاروں نے خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے حملے میں ایک اہلکار موقع پر ہلاک جبکہ ایک اہلکار زخمی ہوا ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ عالمی بینک کے سالسی فورم کی جانب سے تھرٹیان کاپر کمپنی کو چھ ارب ڈالر ہر جانے ادا کرنے کے فیصلے سے پہلی بار یہ آشکار ہوا ہے کہ بلوچستان میں پاکستان کس انتہا درجے کی لوٹ مار کر رہا ہے صرف ایک منصوبے پر معاہدہ منسوخ ہوا ہے جب کہ ایسے سیندک سمیت متعدد منصوبوں پر روزانہ کروڑوں ڈالر کے وسائل کی لوٹ مار گزشتہ ستر سالوں سے جاری ہے اگر ایک کمپنی سے معاہدے کی منسوخی پر اتنی بڑی رقم بطور ہر جانہ کے طور پر ادا کرنا ہوگا تو اس سے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ پاکستان ان ستر سالوں میں بلوچوں سے کھربوں ڈالر کے وسائل لوٹ چکا ہے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ بلوچستان دوہری غلامی کا شکار ہے بلوچستان ایک مقبوضہ خطہ ہے جس میں سرمایہ کاری خواہ کسی بھی شکل میں ہو وہ بلوچ قوم کی مرضی اور منشا کے برعکس ہے اور عالمی قوانین بھی کسی مقبوضہ خطے میں سرمایہ کاری کی اجازت نہیں دیتے اور تھرٹیاں سمیت تمام سرمایہ کار کمپنیوں اور ممالک کو بلوچستان میں سرمایہ کاری سے پہلے بلوچستان کی تاریخ قبضگیریت اور پاکستان کی پوزیشن کو ملحوظ نظر رکھنا چاہیے اور اس مقبوضہ سرزمین پر سرمایہ کاری سے گریز کرنا چاہیے کوئٹہ پولیس نے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ کو ایک نوٹس کے تحت سخت کاروائی کی دھمکی دی ہے پولیس تھانہ سول لائن کوئٹہ کے اسٹیشن آفیسر کے دستخط کے ساتھ ماما قدیر بلوچ کو ایک نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آپ نے پریس کلب کے سامنے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی کیمپ لگایا ہوا ہے جس میں دن بھر لوگوں کا ہجوم رہتا ہے اور اب ضلع انتظامیہ کی جانب سے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کیا جا چکا ہے جس کے تحت ہجوم جلسہ جلوس ریلی اور روڈ بلاکنگ پر سخت قسم کی پابندی عائد کی گئی ہے نوٹس میں ماما قدیر بلوچ کو کہا گیا ہے کہ آپ کو کسی قسم کی ریلی روڈ بلاکنگ اور جلسہ جلوس کی اجازت نہیں ہوگی تاہم احتجاجی کیمپ کے لیے آپ کو این او سی حاصل کرنا ہوگا اور این او سی نہ لانے کی صورت میں آپ کا کیمپ غیر قانونی تصور کیا جائے گا اور خلاف ورزی کرنے پر آپ کے خلاف سخت سے سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے بلوچستان کے علاقے کیچ سے پاکستانی فورسز نے تیرہ افراد کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے دوران آپریشن فورسز کی ہاتھوں گرفتاری بعد لاپتہ ہونے والے پانچ افراد کی شناخت پرویز ولد یجوب شریف ولد سلیمان زید ولد ولید حفیظ ولد حاطر خلیل ولد پلین کے ناموں سے ہوئی ہے اور دیگر سات افراد کی شناخت تاحل نہیں ہو سکی ہے دوسری طرف کے چھی کے علاقے ہوشاب میں سامی چیک پوسٹ سے پاکستانی فورسز نے مقبول ولد رفیق نامی شخص کو گرفتار کر کے اپنے ہمراہ لے گئے ہیں جو کولوا کا رہائشی ہے نیشنل پارٹی کے مرکزی ترجمہ نے کہا ہے کہ بعض عناصر اپنی صفائی میں نیشنل پارٹی پر تنقید کرنے کی کوشش میں مصروف ہے نیشنل پارٹی ایک سیاسی اور جمہوری جماعت ہے اور یہ حق ہر سیاسی قومی جماعت کو حاصل ہے وہ اپنی سیاسی و قومی پالیسی مرتب کرے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم نے کسی پارٹی پر یہ الزام نہیں لگایا کہ انہوں نے لاپتہ افراد کا سودا کیا ہے یہ ان کے اتحادیوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مینگل گروپ کو دس ارب کی ترقیاتی پیکج دے کر راضی کیا گیا ہے 
अगर ये बात दुरुस्त नहीं है तो इसका जिम्मेदार हम नहीं बल्कि बीएमपी मेंगल के इत्यादि हैं अगर दस अरब की बात झूठ है तो मेंगल साहब इसकी तरदीद करें जहाँ तक लापता अफराद की बाजियाबी की बात है तो उसमें कोई इनकलाबी पेशरफ हमारे सामने नहीं आ रही है बयान में मजीद कहा गया है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तश्ल में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की क्यादत ने बुनियादी किरदार अदा किया था बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा और रुकन कौमी इसम्बली पाकिस्तान सरदार अख्तर मेंगल ने कहा है कि आज तक किसी ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं की है और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने ये गुना अपने सर लेते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है जब तक लापता अफराद अपने घरों तक नहीं पहुँचेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे इसके अलावा एक मनसूबे के तहत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो खास कर कौम परस्ती के नारे लगाने वालों पर मनशियात फैलाई जा रही हैं जो हमें माजूर कौम में तब्दील करने की मनसूबा बंदी है इसकी रोकथाम हमने खुद करना है सरकार की ये बस की बात नहीं है आलमी अदालत इंसाफ ने कलभूषण यादव केस से मुतल अपना फैसला सुना दिया है जिसके तहत भारत को कलभूषण यादव तक काउंसलर रसाई जबकि पाकिस्तान को केस का असर नव जायज़ा लेने का कहा गया है आईसीजे के सदर अब्दुल कवि अहमद यूसुफ ने पढ़कर फैसला सुनाया था और पंद्रह रुकनी फुल बेंच में एक एडाक पाकिस्तानी और एक मुस्तकिल भारतीय जज भी शामिल थे फैसले के मुताबिक पाकिस्तान पर जिम्मेदारी आयद की जाती है कि वो कलभूषण यादव की सज़ा पर नज़र षानी करे जिसमें वियाना कन्वेंशन के आर्टिकल थर्टी सिक्स वन के तहत काउंसलर रसाई न दिए जाने की खिलाफ वर्जी का जायज़ा भी शामिल है ताहम आलमी अदालत ने भारत की जानब से फौजी अदालत के फैसले को मनसूख करने और कलभूषण की रिहाई और महफूज मुंतकली के मुतालबात को मुस्तरद कर दिया है पाकिस्तान के कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने एल एन जी केस में सबक वजीर अजम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनमा शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया है नून लीग के रहनम अहसन इकबाल ने शाहिद खाकान अब्बासी की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए बताया है कि उन्हें नैब के हुकाम अपने साथ ले गए हैं इतलात के मुताबिक शहबाज शरीफ ने आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें शिरकत करने के लिए शाहिद खाकान अब्बासी और नून लीग की रहनम अहसन इकबाल जा रहे थे कि नैब की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया एक बाखबर जरा ने खबर शाय की है कि पाकिस्तान के सैनट में कायद एवान सैनटर शिबली फराज ने तहरीक अदम अतमाद वापस लेने के लिए सैनट के कायद हिजब इख्तलाफ राजा जफ़र उलहक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिम रहनमा शेर रहमान के साथ एक अजलास किया है और उन्हें खबरदार किया है कि अगर ऐसा न हुआ तो अपोजीशन को नामकामी का सामना करना पड़ेगा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाफिज़ सईद का नाम लिए बगैर एक ट्वीट में कहा है कि 10 साल की तलाश के बाद मुंबई दहशत गर्द हमलों का नाम नहाद मास्टर माइंड पाकिस्तान में गिरफ्तार हो गया है उन्होंने अपने ट्वीट में मजीद कहा है कि उन्हें हाफिज़ सईद को तलाश करने के लिए गुजशत दो बरस के दौरान गैर मामूली दबाव डाला गया है वाज रहे इंडिया और अमरीका इंडिया में दो में होने वाले मुंबई दहशत गर्द हमलों में हाफिज़ मोहम्मद सईद को मास्टर माइंड गर्दानते हैं जापान के शहर टोक्यो के एक मकामी एनिमेशन स्टूडियो पर आतिशगीर मादे से हमले में 24 अफराद हलाक हो गए हैं एक बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक मकामी पुलिस ने कहा है कि एक नामालूम शख्स ने स्टूडियो में घुसकर पहले तोड़फोड़ की है और बाद में एक मादा फेंका जिससे स्टूडियो में आग भड़क उठी वाक़ में पैंतीस अफरा ज़ख्मी भी हुए हैं वाक़ में मुलविस मुशतबा शख्स भी ज़ख्मी हो गया है जिसे ज़ख्मी हालत में हिरासत में लेकर अस्पताल मुंतकिल किया गया है ईरान के लिए अमरीका के खसूस एलची ब्रायन हुक ने कहा है कि खलीज के समंदरी तहफ़ के हवाले से जल्द ही एक कॉन्फ्रेंस बहरीन में मनद की जाएगी जिसमें पैंसठ ममालिक के मंदोबिन शिरकत करेंगे याद रहे अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाक कमेटी के चेयरमैन जनरल जोसेफ डेनफर्ड ने गुजशत हफ्ते कहा था कि उनके मुल्क ने ईरान और यमन के बागियों की तरफ से आलमी और इलाकई पानियों के तहफ़ के लिए एक नया आलमी इसकरी इतिहाद तश्ल देने का प्रोग्राम बनाया है अमरीका ने ऐलान किया है कि वो तुर्की को एफ थर्टी फाइव तर्ज के जदीद लड़ा का तैयारी कभी फरोख्त नहीं करेगा और ना ही अनकरा को इन तैयारों को देने से मुतल प्रोग्राम में शिरकत का कोई इख्तियार हासिल होगा अमरीका का एफ थर्टी फाइव अमरीकी तैयारों की फ़रोख से इनकार के बाद 
ایف تھرٹی فائیو طرز کے لڑاکہ جہازوں پر تربیت حاصل کرنے والے دو ترک ہوا بازوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اکتیس جولائی تک امریکہ سے چلے جائیں دوسری طرف ترکی کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس اور امریکی وزارت دفاع کی جانب سے انکرا کو ایف تھرٹی فائیو تیاروں کو فروخت روک دینے اور ترک ہوا بازوں کو بے دخل کر دینے کا اعلان ایک جانب دارانہ فیصلہ ہے جو اتحاد کی روح کا مخالف ہونے کے ساتھ کوئی قانونی جواز نہیں رکھتا برطانوی وزارت دفاع کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ کشیدگی کے بعد خلیج میں آبی ٹریفک کا تحفظ ضروری ہو گیا ہے اس مقصد کے لیے برطانیہ نے اپنا ایک کنٹ نامی جنگی بحری جہاز خلیجی عرب میں تعینات کیا ہے اس سے پہلے برطانیہ کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ جنگی بحری جہاز کی خلیج روانگی معمول کا حصہ ہے اور یہ کسی مخصوص مشن کے لیے نہیں بھیجا گیا یاد رہے کہ جبرالٹر میں ایرانی تیل بردار جہاز پکڑے جانے کے بعد ایران نے برطانیہ کے جہازوں پر حملوں کی دھمکی دی تھی امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے واشنگٹن میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا ہے کہ ایران کے لیے ہمارا پیغام واضح ہے کہ ہم تہران کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی کئی مواقع پر کہہ چکے ہیں کہ امریکہ ایران کے ساتھ پیشگی شرائط کے بغیر بات چیت کے لیے تیار ہے مگر ایرانیوں کو بھی مذاکرات کے لیے اپنی سنجیدگی اور تیاری ظاہر کرنا ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ خطے میں ایران کے پر تشدد طرز عمل کے باوجود امریکہ نے سفارت کاری کا دروازہ بند نہیں کیا ہے مشرق وسطی میں نیم خود مختار عراقی کردستان کے صدر مقام اربیل میں فائرنگ کے ایک واقعے میں کم سے کم تین ترک سفارت کار ہلاک ہو گئے ہیں دوسری طرف ترک ایوان صدر نے بدھ کے روز عراقی کردستان میں فائرنگ کے نتیجے میں سفارت کاروں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے عراق کے سرکاری ٹی وی اور ترک میڈیا کے مطابق اربیل میں ترک کونسل خانے کے ڈپٹی کونسل جنرل بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں دوسری طرف کردستان میں سرگرم کرد مسلح تنظیم پی کے کے نے حملے میں ملوث ہونے کی تردید کر دی ہے امریکی ایوان نمائندگان نے بدھ کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مختلف الزامات میں مواخذے کی ایک قرارداد کو مسترد کر دیا ہے جہاں قرارداد کے حق میں پچانوے جب کہ اس کی مخالفت میں تین سو بتیس ووٹ آئے ہیں ایوان کی اسپیکر نینسی پلوسی اور دیگر ڈیموکریٹس کی مخالفت کے باوجود ٹیکسا سے تعلق رکھنے والے رکن کانگریس ایلگرین نے یہ قرارداد پیش کی تھی آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجیے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پتا ہے ڈبلو 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 ڈاٹ زیڈ آر یو ایم بی ای ایس ایچ ڈاٹ کام اگر آپ ریڈیو زرمبش نیوز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے شکریہ